In diesem Video möchte ich äh, die römischen Zahlen erklären. Ich habe hier links einmal die Grundzahlen aufgeführt. Das ist i, das entspricht der 1, v, 5, x, 10, l, 50, c, 100, d, 500 und m, 1000. Wir verfahren nach dem Prinzip, dass wir zuerst die größeren Zahlen aufschreiben und dann die kleineren und die danach addieren. Wenn wir zum Beispiel die Zahl 56 aufschreiben wollen, dann suchen wir uns die größte Zahl raus. Das wäre hier die 50. Und jetzt haben wir noch 6 übrig. Und bei der 6 suchen wir uns auch wieder die größte Zahl zuerst raus. Das wäre hier mein V. Das würde 55 entsprechen. Und letztendlich habe ich hier noch ein i und habe so 56. Ein anderes Beispiel, 82. Die größte Zahl, 100, passt hier nicht rein, aber die 50. Jetzt habe ich noch 32 übrig. Da passt die 10 rein und zwar dreimal. 1, 2, 3. Jetzt habe ich 80. Die 5 passt in meine 2 nicht mehr rein, aber die 1 passt noch zweimal rein. Jetzt gibt es allerdings eine Regel, dass wir keine vier römischen Zahlen hintereinander schreiben dürfen. Das heißt, wenn wir die Zahl 4 schreiben wollen, dürfen wir nicht schreiben i, i, i. I. Das ist falsch. Sondern wir gehen zur nächsthöheren Zahl, die 4, schreiben wir als nächsthöhere Zahl wäre die 5. Und wenn wir etwas abziehen wollen, dann schreibe ich etwas vor die 5, und zwar die 1. Und wenn eine kleinere Zahl vor einer größeren steht, gibt es noch Einschränkungen, dann wird diese Zahl abgezogen. Wenn wir beispielsweise die Zahl 9 schreiben wollen, dann dürften wir nicht schreiben V und dann 4 mal I, weil sonst würden wir wieder die Regel verletzen, dass wir 4 mal I schreiben, sondern wir nehmen die 10 und ziehen jetzt von der 10 1 ab. Also müssen wir das links davon schreiben. Wenn wir nämlich rechts von dem x eine 1 schreiben, dann müssten wir lesen 10 plus 1 ist gleich 11. Wir halten also fest, wir haben die Regel, dass wir die Zahlen von der Größe, zuerst die größeren Zahlen und dann die kleineren Zahlen, Addieren. Beispiel, wir haben die Zahl 362 und bei 362 schaue ich mir an, die 1000 geht nicht rein, 500 geht nicht rein, aber die 100 geht dreimal rein. 1, 2, 3 und jetzt muss ich noch die 62 aufschreiben. Die 50 geht einmal rein und Jetzt habe ich 350 und habe noch 12 übrig. Da geht die 10 noch einmal rein. Und dann noch zweimal die 1. Das ist die Zahl 362. Ich habe eben gesagt, dass wenn eine Zahl vor einer anderen Zahl steht, dass diese abgezogen wird. Das gilt aber nur die 1 da vor der 5 stehen und die 1 da vor der 10 stehen. Also i vor v und i vor x. Die zweite Ausnahme ist x da vor l stehen und x da vor c stehen. Und die dritte Möglichkeit ist c da vor d stehen und C 
darf vor m stehen. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir x vor l schreiben. x, l, l bedeutet 50 und x davor würde bedeuten 40, weil wir 10 davon abziehen müssen. Oder x, c, c bedeutet 100 und x bedeutet, wir ziehen das ab. Also haben wir 90. Bei den nächsten beiden c vor d. d bedeutet 500 und c davor bedeutet 100. Wir ziehen also 100 ab, bedeutet 400. Oder cm. C bedeutet 100, das ziehen wir von m 1000 ab, also haben wir 900. Wie könnte man also die Zahl 99 schreiben? Wir dürfen nicht 1 vor c schreiben. 1 dürfen wir nur vor x schreiben oder vor v. Und 100, wir könnten also die x vor die c schreiben und hätten jetzt 90. Und jetzt könnten wir nochmal 9 dazu schreiben, indem wir i vor x schreiben. Oder 999. Wir müssen erstmal 900 schreiben. 900 schreiben wir, indem wir c vor m schreiben, wie wir hier gesehen haben. cm. 90 schreiben wir, indem wir x vor c schreiben. Und 9, indem wir i vor x schreiben. Man könnte ja auch vermuten, dass wir die 99 schreiben, indem wir erstmal 50 nehmen, das ist L, und jetzt nochmal 40 dazu, 40 war XL, dann hätten wir 90, und jetzt bräuchten wir noch 9 dazu zu zählen, zum Beispiel IX, aber es gibt hier eine ganz wichtige Regel, wir haben hier ein L und hier ein L. Aber diese Zwischenzahlen V, L und D dürfen nur einmal verwendet werden. V, L, D nur einmal verwenden. Ansonsten wäre das natürlich auch richtig. Wenn wir uns dafür entschließen, dass wir die nur einmal verwenden, ne? dann werden wir alle Zahlen richtig schreiben können. Wir nehmen, machen jetzt noch ein paar Beispiele. Wie wäre es mit 432? Da brauchen wir zunächst die 400. Wir können keine 400er nehmen. Aber wir können 100 C von 500 abziehen, dann haben wir 400. Und wenn wir jetzt noch 30 brauchen, können wir dreimal die X schreiben und zweimal I, dann haben wir 432. Wie sieht es aus mit 986? Wir haben vorhin schon festgestellt, 900 können wir schreiben, indem wir C vor m schreiben, das ist erlaubt. Jetzt haben wir 900, jetzt brauchen wir 80, indem wir 50, 3 mal die x sind 10 und jetzt brauchen wir 5 und 1 sind 6. Andersrum, wenn ich hier eine römische Zahl habe, 
sehe ich am Anfang, ich habe 2 mal m, das bedeutet auf alle Fälle schon mal 2000. c wäre 100. Aber da nach der 100 noch die 500 kommt, eine größere Zahl, ziehe ich die 100 von der 500 ab, das sind 400. Die i steht vor dem v, also 1 steht vor 5, wird auch abgezogen von der 5, also 4. Oder noch ein weiteres Beispiel, m, c, x, i, v. m bedeutet 1000, c bedeutet 100, x bedeutet 10 und i, v bedeutet 4. Wir wollen nochmal die Regeln festhalten zum Schluss. Regel 1, m, c, x und i kommen nur dreimal hintereinander vor. Die Regel 2 ist d, l und v, die kommen höchstens einmal vor. Und die Regel 3 in dieser umgekehrten, umgedrehten Zahlenfolge stehen nur i, v, i, x, x, l, x, c, cd und cm. Da hatten wir am Anfang das hier gezeigt, die 1 kommt nur vor die 5 und vor die 10 und die 10 nur vor die 50 und vor die 100 und die 100 vor die 500 und vor die 1000.